Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana kwa siku ya leo na kwa muda huu tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho. Tuweze kujifunza katika siku ya leo. Leo tupo katika kipindi cha Physics Practicals. Kwa hiyo ni naomba unifuatilie mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki uweze kujifunza na uweze kuyafanyia kazi ambayo utajifunza kupitia eh, somo la leo au katika video hii. Kwa majina naitwa Mr. Magungu na deal katika Physics, Chemistry na Biology Practicals. Kwa hiyo ukiwa na jambo lolote kuhusu Physics Practicals, Chemistry and Biology usisite kuniuliza kila ambacho nakifahamu nitakufahamisha na kila ambacho nitakuwa unahitaji kutoka kwangu au kutoka katika eh, channel hii tafadhali unaweza kuniandikia kupitia unaweza kuniandikia kupitia comment kuhusu maswali kuhusu namna utakavyokuwa unataka kusaidiwa kwa hiyo karibu sana tuzidi kuwa pamoja kwa siku ya leo Leo katika physics practicals nitazungumzia topic ya, ya principle of moment and equilibrium principle of moment and equilibrium principle of moment nadhani unatifahamu kama ni mwanafunzi pia lakini pia kama ni mwalimu ambaye unawelekeza wanafunzi nikisema principle of moment katika physics unakuwa ushanielewa sasa leo tazungumzia mambo kadhaa ambayo yataenda yata direct katika katika wanafunzi na uweze kuelekezwa kama ni mwalimu waelekeze namna ya kufanya yale ambayo nitazungumza kwa siku ya leo. Lakini ni washukuru sana ambao wamezidi kututembelea kupitia eh, channel hii wameweza kujifunza. Ninaona komenti zao eh, na mimi nafarijika kuona naweza kutoa kipindi kingine ambacho kinaweza kuwasaidia kama hiki ambacho naenda kuzungumzia kwa siku ya leo. Katika principle of moment tunafahamu kuna na specific objectives ambazo tunazisoma specific ya kwanza ambayo wanafunzi wanaenda kuisoma katika introduction to principle of moment practicals ni katika verification of principle of moment kwamba eh, the sum of clockwise eh, moment is equal to the, the sum of anticlockwise moment hiyo ni law ambayo inajulikana na wanaweza kuverify kwa hiyo specific objective ya kwanza ni to verify the principle of moment kuona ile moment of force inakuwa verified vipi lakini specific nyingine ambayo wanaisoma na tunapaswa kuwafundisha wanafunzi either kidato cha cha tatu kuanzia wanasoma e, lakini practicals ambazo wanaenda kuzifanyia mtihani ni kuanzia kidato cha tatu mpaka kidato cha nne kwa hiyo kama ni mwalimu wa practicals unapaswa kuwapitisha hapa ku verify the principle of moment kama ni specific objective ya kwanza lakini kuna maswali mengine yanaenda direct ku, kuuliza how to determine the unknown mass unknown weight of an object kwa kutumia equilibria the eh, principle of moment and equilibria lakini pia specific objective ni, ni, ni kwamba au aim of experiment ambayo wanaisoma wanafunzi ni to determine the mass of, of a ruler to determine the mass of a ruler kwa hiyo kipindi cha leo kitadili katika namna ya ufanyaji maswali haya how to determine the mass of a ruler tuna di, tuna tofauti ya ruler eh, tuna material tofauti ya ruler ambayo yanatumika kutengeneza kuna wooden eh, metal rule kuna plastic metal rule kwa hiyo leo nitazungumzia hapa wakati eh, katika kipengele cha to determine the mass of metal rule haya ni maswali ambayo yanaulizwa kwa hiyo kama ni mwalimu ni kuombe unisikilize vizuri na uweze kwenda kuwapelekea wanafunzi wako uweze waweze ku practice na uweze kufundisha maswali tofauti kuhusu how to determine the mass of the ruler na ni vitu gani ambavyo inabidi uvizingatie kama tahadhari ambayo itakusaidia wanafunzi wako kuweza kufanya vizuri zaidi kwa sababu akifanya vizuri na wewe utakuwa unafanya vizuri na unajisikia kuendelea kuwasaidia wale ambao wako nyuma ya wengine kama ni kidato cha nne unapata moyo kwamba unaweza kuwasaidia vizuri katika mwaka mwingine kwa maana kidato cha tatu kikiingia kidato cha nne utaweza kuwasaidia kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo leo katika meta rule tunazungumzia meta rule ziko za aina tofauti. 
mimi ninazo aina mbili hapa ambazo zipo katika maeneo yetu hizi lula zinapatikana kwa hiyo utanifuatilizia na nitakuonesha utofauti uliopo kati ya hii na hii e, na namna utakavyokuwa unaenda kufanya na tahadhari ambayo unabidi uichukue ili waweze kufanya vizuri hapa machini ambayo nayo nina nina knife edge this is the, uh, this is the knife edge ambayo inatumika katika kama pivot ni simple na hii nime nimetengenezesha kupitia katika calculators kingine kwamba ni kuongezea kwamba usitumie gharama kubwa sana kwenda kununua za uh, zile pivot za namna uh, katika maduka ambayo wana supply vifaa vya vya mabara kwa unaweza uka, uka order ukaenda kwa selmara ukampa ukampa structure ya ya pivot kama hii ukatengeneza nyingi lakini kwa gharama ambayo ni affordable isije ika ikaumiza shule yako au taasisi ambayo unayodumia kwa hiyo hicho ni kipengele cha kwanza hiyo ni pivot katika kutafuta sasa mass of the ruler nataka nikuhabarishe tahadhari ambayo inabidi uichukue kitu kikubwa ambacho inabidi ukifanye mwalimu ambaye unaenda kuandalia practicals au kuseti mtihani jitahidi sana uzingatie meta rule ambayo unawapa kwa sababu kwa mfano kuna hii meta rule ni is very is very uh, is light ni nyepesi lakini nikitumia katika katika kutafuta uh, katika kutafuta center of gravity center of gravity huwa inakuwa nyepesi sana inashindwa kubalance katika e, katika hii pivot. Wewe unaweza ukaitumia lakini ushakuwa na experience kubwa. Lakini wanafunzi watashindwa kupata ile balance point, kupata center of gravity. Kwa hiyo lula ambayo ni nyepesi inawapa shida katika kutafuta majibu. Balancing yake ni ngumu sana kutafuta e, balance horizontally lakini kwenda kutafuta distance of moment at clockwise side and anti clockwise side hii lula ambayo ni nyepesi na ni ngumu sana ni ngumu kweli haibendi I kiharaka au haibendi kwa urahisi sio nzuri katika maswali ya principle of moment kwa hiyo unaweza unaweza kusema kwamba wameambiwa watu determine the mass of the ruler ukachukua lula zote ambazo uko nazo au zote ambazo uko nazo ukawapatia wanafunzi ni jambo ambalo litawatesa na litawapa shida katika kupata exactly uh, answer for that practical or that experiment kwa hiyo tahadhari kubwa ambayo inabidi uchukue ni kwamba epuka kutumia lula ambayo ni nyepesi au lula ambayo ni ngumu sana kubend katika maswali ya principle of moment utumie lula gani nina lula nyingine hapa ambayo nataka nikuoneshe kwamba kuna lula ambazo zina zina yellow color ni wooden material ambayo iko very standard na hii ni nzito lakini ina kwa haraka ina kwa haraka lakini pia katika kubalance katika balance ina balance kwa uzuri kabisa kwa mfano ukitizama hapa ina balance unaweza uka, ni, kwa sababu ni nzito unaweza eh, uka, ukaona balancing yako ukapata eh, ukapata center of eh, gravity kwa haraka sana kuliko ile nyepesi ambayo nimekuonesha mwanzo kwa maana eh, lula ya namna hii nadhani hapo umenipata kwa uzuri hiyo ni katika kuchagua lula au e, meta rule ambao unaenda kutumia kwa swali lolote kwa o, e, specific objective yoyote katika principles of moment usitumie lula nyepesi sana tumia lula at least ambayo ina uzito e, kidogo lakini katika tukija katika mada ya leo kwamba determine the mass of lula tahadhari nyingine ambayo inabidi uifahamu ni kwamba au uifanye kila mara ukikutana na swali la namna hii zingatia kwamba wanafunzi wape aina moja ya meta rule usichanganye lula ambayo ina uzito tofauti na lula nyingine tumia meta rules ambayo ina at least the same range of the mass the same range of the mass hapo utakuwa umewasaidia kwa sababu majibu yao yatafanana au yatarange ya tofautiana kwa uchache sana katika data zao lakini ukimpa 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 rula ya namna hii na mwingine ukampa rula ya namna hii ambayo ni nzito 
utofauti wao ni, ni mkubwa sana kwa mfano lula ya namna hii ambao ni, ni soft na ni nzito ina ina ina, ina range katika uzito wa 1 and 15 1 and 11 111 eh, grams up to 126 kwa maana inaishia katika inaishia katika 126 lakini inaanzia katika eh, uzito wa kuanzia 100 110 mpaka 126 hiyo ni lula ambayo ni nzuri katika kufanya maswali ya principle of moment lakini lula ya namna hii ambayo imekuonesha mwanzo ya namna hii ambayo ni is very soft ni ni ngumu lakini ni soft na ni nyepesi sana hii na uzito wa eh, gram 88 kuanzia 88 87 mpaka 90 kwa hiyo unaona ni lula ambayo ni nyepesi sana kwa hiyo ni kushauri na ni kwa ni kwambie kwamba katika masuala ya principle of moment tumia lula ambayo ni nzito eh, sio nyepesi sana lakini lula ambayo ina bend kidogo kwa sababu hata ukiweka zile mass zitaweza kubana si kwa uzuri bila kupata shida na mwanafunzi ataweza kutafuta ile distance at clockwise side and at clockwise side na ataweza collect data zake kwa uzuri bila tatizo lolote lakini kingine nimekwambia kwamba zingatia uchaguzi wa lula katika swali la mass of a lula au kutafuta density of a lula e, kama umeambiwa plastic lula jitahidi utafute aina moja na wakati unanunua jitahidi ununue aina moja ambazo zinafanana ili ukiwa na wanafunzi wengi waweze kutosha uepuke ile e, kutumia lula tofauti katika specific objective moja ambayo ina wanapewa katika swali lao la practicals. Nadhani kwa siku ya leo nitaka nizungumze hilo e, kama una maswali zaidi katika kipindi cha leo katika mada hii katika maswali ya principle of moment na ulizo maswali mengi what is the mass of the ruler mass of the ruler it, dif, it is different depends the materials depends the, the nature of the ruler depends the mass of the ruler na katika wakati unaandaa marking scheme ya maswali haya maswali yote ya practicals jitahidi kutengeneza range kwa sababu practicals there is experimental errors na maswali yanakuwa na majibu yanakuwa katika range Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nitaka ni kuongezee kwa siku ya leo uweze kujifunza zaidi katika ufanyaji wa practical zako na wanafunzi ambao unawafundisha. Kama una maswali zaidi tafadhali ni kuombe uniandikie kupitia comment nitakujibu kwa muda ambao nitaiona comment hiyo kwa muda sahihi kwa sababu ukini ukini text na mimi napata notification. Lakini pia na we kama ni mgeni katika channel hii ni kuombe uweze kusubscribe uweze kuhusu alama ya notification ambayo itakupeleka moja kwa moja kuwa unapata taarifa tukiwa tunaweka vipindi vipya lakini itakusaidia kuona video zilizopita na utaweza kujifunza mengi zaidi katika channel hii Lakini ukitaka kuwasilia nami kupitia cha eh, kupitia eh, kupitia WhatsApp kuna namba yangu ya ya WhatsApp au unaweza kupiga kwa e, kwa mawasiliano ya kawaida kupitia description utachukua namba yangu hapo na utaweza kunitext utaweza kunipigia e, kupitia WhatsApp na simu ya kawaida utaweza kuwasiliana kwa uzuri kabisa lakini katika biology practicals ni kuhabarisha kwamba kuna kitabu kizuri ambacho wanafunzi wanapaswa kukipata kama wewe hujakipata wamechukua wengi sana kwa hiyo ni kuombe uwezo kukichukua ni kitabu bora kabisa kwa mwanafunzi wa Olevo Secondary School aweze kukitumia kwa hiyo ni kushukuru sana kwa siku ya leo tuzidi kuwa pamoja kwa siku nyingine eh, na wakati mwingine